നമസ്കാരം എന്തുകൊണ്ട് മ്യാൻമാർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് മുതലാണ് മ്യാൻമാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യമായത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും തമ്മിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് റിലേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ അധികം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതായത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരുപാട് ശ്രദ്ധയുണ്ട് താനും പൊതുവെ പറയുമ്പം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഗൾഫ് ഇന്ത്യ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷന് ന്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തുള്ള രാജ്യവുമായിട്ട് നമുക്ക് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നതും എങ്ങനെ അവർ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞ് സ്വന്തമായ ഒരു കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യമായി മാറി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പലരും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ച കാലത്ത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ബർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് വേറെ പോയത് അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ വെറും പത്ത് വർഷം മുന്നെയാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വേറെ ആയത് ബ്രിട്ടീഷ് ബർമ്മ വേറെ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്നാണ് പിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറോളം വർഷം ഇന്ത്യ ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് അന്നാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മളുടെ ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ മ്യാൻമാറുമായിട്ട് വളരെ അടുത്താണ് മ്യാൻമാറിൻ്റെ ഭാഗമായ ദ്വീപുകളിലേക്ക് വെറും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ദൂരത്ത് ദൂരമുള്ളത് അപ്പം അന്ന് ഈ ആന്തമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഇന്ത്യയോട് ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ദ്വീപുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ബർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയാക്കി ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടും കൾച്ചറലായിട്ടും നമ്മളെ രാജ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒത്തുപോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു രാജ്യത്തിനുണ്ട് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒത്തു നിൽക്കുമ്പോഴും പല കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചേരാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മ്യാൻമാർ എന്ന് ഒരു പട്ടാള ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരു രാജഭരണം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്നും ജനാധിപത്യ രാജ്യം തന്നെയാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പ്രെഡ്നസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ മ്യാൻമാർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ബുദ്ധമതമാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രധാന മതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് മ്യാൻമാർ അതായത് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മിസോറാം മണിപ്പൂർ നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് മ്യാൻമാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാഗ റിബൽസ് അതേപോലെയുള്ള നാഗാലാൻഡിലുള്ള പല സംഗതികളും മ്യാൻമാറുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് മ്യാൻമാറിലുള്ള കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യാൻമാറിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിത രീതി അവരുടെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തുപോകുന്നതായിട്ട് കാണാനും പറ്റും പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അവർ പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി അവിടെ ഒരു വിസിറ്റിന് പോവാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് കുറേ ബിലാറ്ററൽ ടാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കുറേ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഇതേപോലെ മ്യാൻമാറിൽ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്ന് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മ്യാൻമാറുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കരമാർഗം കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു കച്ചവട ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യാൻമാറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മ്യാൻമാർ വഴി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരമാർഗം ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ ലാവോസ് കംബോഡിയ വിയറ്റ്നാം തായ്ലൻഡ് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ 
വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ വളർച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉതകുന്നതാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യകളുടെ പൊതുവെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി മുംബൈ അഹമ്മദാബാദ് ഇതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള എക്കണോമിക് കോറിഡോർ ഹൈവേ റെയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉന്നമനം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ജീവിത രീതിയൊന്നും പൊതുവെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ അധികമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു രഹസ്യമാണ് എന്നാലും അവരും നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി അതേപോലെ പല ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലും അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇന്ത്യക്ക് മ്യാൻമാറുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു അതിർത്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മല മലഞ്ചെരിവ് കാട് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നാഗ റിഗ റിബൽസ് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില ആളുകളെയൊക്കെ ആക്രമിച്ചതിന് ശേഷം അതിർത്തി കടന്ന് നാഗാലാൻഡിൽ പോയി അവിടെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയിട്ട് മ്യാൻമാർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മ്യാൻമാർ ആർമിയുടെയും അനുമതിയോട് കൊടുത്തിരുന്ന മ്യാൻമാറിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ആക്രമികളെ പിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായി ഇത് നമ്മൾ വളരെയേറെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ കാശ്മീരിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചിട്ടിട്ട് തീവ്രവാദികളൊക്കെ കാശ്മീരിൽ ഉള്ളിലൂടെ പോയി പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മ്യാൻമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആർമി ഫോഴ്സ് എന്നും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവരെ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് കൈമാറുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക മ്യൂച്വറലായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ മ്യാൻമാർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ അത്ര വികസിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വികസ്വര രാജ്യമാണെങ്കിലും അവർ ഒരിക്കലും ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അവരുടെ ഭാഗം നിൽക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് മ്യാൻമാർ ഇന്ന് മ്യാൻമാർ എന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യയിലോട്ട് ചരക്കുകളായിട്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും അധികമൊന്നും ടാരിഫൊന്നും ഏർപ്പെടുത്താതെയാണ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ലോൺസ് മ്യാൻമാറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കരാറുകളിൽ ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിൽ റോഡുകൾ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും ഇന്ത്യക്ക് വേറെ പല ഉൾനോക്കങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് വളരെ അർജൻ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക മലേഷ്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന ഒരുപാട് പോർട്ട് എന്താണ് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോർട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ചൈനയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊന്നും വെറുതെയല്ല അങ്ങനെ അതായത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേൾഡ് ശക്തി ആവാനുള്ളൊരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയിടുക എന്നുള്ളതും ചൈനയുടെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് മോശം പറയാനും പറ്റില്ല ഒരു മത്സരമാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം ചൈനയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മ്യാൻമാറിൽ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യാൻമാറുമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്നും ഒരു അടുത്തൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് ഇന്ത്യക്കും വളരെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് മ്യാൻമാറിനും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നെ ഇതാണ് പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ റോഹിൻഗ്യൻ ഇഷ്യൂ അതേപോലുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂകൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികൾ ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ പോലും അവർ അപ്പം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്